வைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாய் பேசின காரணம் ஒரு மனுஷனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மறைந்திருந்த விஷயம் தான் மனுஷன் அதை தேடினான் புதைத்திருந்த விஷயம் தான் ஆனால் அவன் கண்டுபிடித்தான் மத்தை பதிமூன்றாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு மறைத்து அதை பற்றி சந்தோஷத்தினாலே போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை கொள்ளுகிறான் பரலோக ராஜ்யம் நிலத்தில் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது பொக்கிஷத்தை ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு என்று ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது இந்த பொக்கிஷமானது எல்லாரும் காண எல்லாருடைய கைகளுக்கும் கிடைக்கத்தக்கதாக வெளிப்படையாக வைக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாக பேசாமல் இதை புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பாய் பேசி இருக்கிறார் பரலோக ராஜ்யம் என்பது விலையேறப்பெற்ற காரியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஆனால் தேடுகிறவர்களுக்கு மாத்திரமே ஹலலூயா விலையேறப்பெற்ற காரியங்கள் தேடுகிறவர்களுக்கு மாத்திரமே கிடைக்கும் எளிதாய் கிடைக்க ஆண்டவர் அனுமதிப்பது இல்லை ஏனென்றால் அது விலையேற பெற்றது நீங்களும் நானும் அறிந்திருக்கிற ஆண்டவர் வேதத்தின் ஆண்டவர் என்றால் அவருடைய சத்தியங்கள் தேடுகிறவர்களுக்கு கிடைக்கும் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷம் தான் கவனிங்கள் பொக்கிஷங்களை யாரும் வெளிப்படையாக வெளியரங்கமாக எல்லார் கண்களுக்கும் படும்படி வைப்பது இல்லை அதனால் தான் இயற்கையின் உலகத்திலே பொக்கிஷத்தை ஒப்பிட்டு ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தை பேசினார் இது ஓமை நன்றாய் கவனிங்கள் இது ஒரு ஓமை பரலோக ராஜ்யத்தை பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பாக பேசி இருக்கிறார் ஆனால் அது புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷம் புதைக்கப்பட்டதா இருக்கிற ஒரு பொக்கிஷம் ஆண்டவர் பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பா இதை பேசினதற்கு காரணம் இயற்கை உலகத்திலே நாம் வாடும் இந்த உலகத்திலே பொக்கிஷத்தை குறித்ததான ஒரு அறிவை மனுஷர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு பொக்கிஷத்தை எப்படி மதிக்க வேண்டும் அதை எப்படியாக நாம் தேட வேண்டும் என்பதை குறித்ததான ஒரு கருத்து ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை அதிகமாக தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களை நாம் மதிக்க வேண்டும் அதற்காக நாம் சிரமம் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வசனம் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பாக இருக்கிறது என்று பேசி இருக்கிறது காரணம் புதைக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் ஆனால் தேடி எடுக்கப்பட வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் எளிதாய் புரிந்து கொள்ளும்படியான நிலைமையிலே அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை கொண்டு அருளி இருந்தாலும் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்கள் தான் புதைத்திருக்கிறதை தேடி எடுக்கிறவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் அருளப்பட்ட காரியங்கள் தான் கவனியுங்கள் என்னை கவனிங்கள் ஒன்று குறைந்திய இரண்டு பன்னிரண்டிலே நாம் உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவ நிறத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் ஏன் பெற்றிருக்கிறோம் தேவனால் அருளப்பட்டவைகளை கவனிங்கள் தேவனால் அருளப்பட்ட காரியங்கள் அருள் என்றால் ரெவலேஷன் தேவன் வெளிப்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாம் அருளப்படுகிற காரியங்கள் இந்த அருளப்பட்ட காரியங்களை நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ளும்படி கவனிகள் கடினமாக அல்ல எளிதாக புரிந்து கொள்ளும்படியாக தேவனிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியையே பெற்றிருக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றிருக்கிற ஜனம் ஜாதி என்று உங்களுக்கு அதை குறித்ததான ஒரு அனுபவம் உண்டு என்றால் பரிசுத்த ஆவியின் இடத்திலே நீங்கள் நிச்சயமாக தேவனுடைய பொக்கிஷங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் ஆனால் புதைத்திருக்கிற காரியங்கள் தான் பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாய்த்தான் இருக்கும் வெளிப்படையாக தெரியாது 
எல்லாரும் போய் எடுத்துக்கொள்ளுகிற விதத்திலே ஆண்டவர் அலட்சியப்படுத்த விடமாட்டார் கவனிங்க சகோதர சகோதரி உலகத்துல காசு பணத்தை தேடுகிற ஒரு மனுஷனுக்கே கருத்து உண்டென்றால் தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களை தேடுவதற்கு இன்னும் எத்தனை அதிகமாய் அவசியம் இன்னும் எத்தனை அதிகமாயது அவசியம் ஒரு பணத்தை கூட நாம் வெறுமையாக வீசி எறிவது இல்லை வீட்டில இருக்கிற தங்கத்தையோ வெள்ளியையோ எல்லாரும் காண வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் செருப்பு வைக்கிற இடத்திலேயோ நடக்கிற பாதையிலேயோ நாம் போட்டு விடுவது இல்லை கவனிங்கள் பணம் தங்கம் வெள்ளிக்கு இருக்கிற மரியாதையை பார்க்கிலும் பரிசுத்த ராஜ்யத்தின் காரியங்களுக்கு மரியாதை அவசியம் தெய்வ வசனங்களுக்கு அவசியம் அதனால் தான் ஆண்டவர் அள்ளி வீச மாட்டார் காரியங்களை பொக்கிஷத்திற்கு மரியாதை அவசியம் அதனால் தான் தேவன் இதை புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பாய் பேசின காரணம் ஒரு மனுஷன் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மறைந்திருந்த விஷயம்தான் ஆனா அந்த மனுஷன் அதை தேடினான் புதைத்திருந்த விஷயம் தான் ஆனால் அவன் கண்டுபிடித்தான் பிரியமானவர்களே இது ஆவிக்குரிய ரகசியம் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி ஒரு மனுஷன் கேள்விப்படும் பொழுது அதை குறித்ததான ஒரு கருத்து அவனுக்குள் வந்தது ஓ இது ஒரு விலையேற பெற்ற காரியம் இது மதிக்கப்பட வேண்டிய காரியம் ஆனால் இது கிடைத்தே ஆக வேண்டும் நன்றாய் கவனிங்க நிறைய நேரம் ஆண்டோடைய காரியங்களை கேட்கும் பொழுது பயபக்தியாய் கேட்கிறார்கள் சில ஓதி தேவ வார்த்தை ஆனா அந்த தேவ வார்த்தையை பயபக்தியோடு கேட்கும் சில அந்த நிலைமையையும் தாண்டி அந்த வார்த்தையை சொந்தப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் திரளான கூட்டங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருந்த பொழுது வசனத்தை தேவன் ஏசு சொல்லி சொல்லியிருக்கிற வார்த்தைகள் ஓமைகளினாலே அன்றி வேறு விதத்திலே ஆண்டவர் பேசவில்லை கவனிங்கள் ஓமைகள் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒப்பாய் பேசப்பட்ட சில வார்த்தைகள் ஒப்பாய் பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பான காரியம் பா பரலோக ராஜ்யம் என்ன செய்யணும் போ இந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பானது என்றால் அந்த பொக்கிஷத்தின் மேன்மை எனக்கு வேண்டும் அதற்கு சொந்த காரணாய் சொந்த காரியை நான் மாற வேண்டும் கூட்டமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனால் சிலர் மாத்திரம் தனித்து வந்து இந்த ஓமையின் ரகசியம் என்ன ஆண்டவரே என்று கேட்டார்கள் காரணம் இது ரகசியம் நன்றாய் கவனிங்கள் புதையலை பற்றி உங்களுக்கு சில குறிப்புகள் கொடுக்கப்படும் புதையலை பற்றி புதையலை பற்றி குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டாகி விட்டது பொக்கிஷம் இங்கே இன்ன விதத்திலே கிடைக்கும் என்ற சில குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டாயிற்று நீங்கள் தேடினால் கண்டுபிடிப்பீர்கள் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அதையும் தாண்டி கேட்டுவிட்டு போன பிறகு ஓ இந்த பொக்கிஷம் எனக்கு வேண்டுமே என்று சில முயற்சிக்கிறார்கள் நீங்க கூட்டமே கேட்டுக் கொண்டிருந்த பொழுது ஓமகளினாலே தேவன் பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை பேசிக் கொண்டிருந்தார் இது பொக்கிஷத்தின் காரியங்கள் பொக்கிஷத்துக்குரிய சில தகவல்கள் பரிமாறப்பட்டது இப்படி நீங்கள் தேடினால் இதற்கு நீங்கள் முதன்மை கொடுத்தால் இதனுடைய ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படும் கவனிங்க இயேசு பேசும் பொழுது மிக நேர்த்தியான ஞானம் பேசிக்கொண்டே இருந்த பொழுது கேட்டவர்கள் மத்தியிலே குளூஸ் என்று சொல்லுவார்களே சில வழிமுறைகளுக்கு உரியதான குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது இதை கேட்டவர்களுக்கு என்ன ஆயிருக்க வேண்டும் இது சாதாரண விஷயம் அல்லவே இது பொக்கிஷத்திற்குரியதான தகவல் இது பொக்கிஷத்தை பெறக்கூடிய விதத்திலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற சில அடையாளங்கள் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை பெற்றாக வேண்டும் நன்றாய் கவனிங்க அதனால் தான் ஆண்டவர் ஓமைகளினாலே பேசின பொழுது திரளான கூட்டங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் புதையலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் கர்த்தர் அந்த புதையலை உங்களுக்கு என்று கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் ஒவ்வொருவரும் ஐஸ்வர்யவானாய் மாற முடியும் ஒவ்வொருவரும் அதை சொந்தப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் ஒருவர் கூட வறுமையிலே தரித்திரத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி ஒருவர் ரகசியமாக புதைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு புதையலை குறித்து பொக்கிஷத்தை குறித்து உங்களுக்கு பேசுவார்கள் என்றால் 
நீங்கள் கேட்டதை வைத்து முடிவுக்குள் வந்திருக்க மாட்டீர்கள் எதை வைத்து தெரியுமா கேட்டது முடிவாக இன்னும் மாறவில்லை அது முடிவுக்குள் உங்களை நடத்தத்தான் ஆரம்பித்திருக்கிறது கவனிங்க கேட்டது முடிவு அல்ல கேட்டது ஒரு முடிவுக்குள் நடத்த உங்களை ஆரம்பிக்கிறது என்னென்ன இன்னும் பொக்கிஷத்தை நீங்கள் பெறவில்லை பெறக்கூடிய தகவல்களைத்தான் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் புரிகிறத எத்தனை பேருக்கு தகவல் தான் கொடுக்கப்படுகிறது இன்னும் ரகசியம் தான் அது இன்னும் வெளியரங்கமாக்கப்படவில்லை ஆனால் கிடைக்கும் என்ற தகவல் வந்திருக்கிறது கொடுக்கப்படும் என்ற நற்செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது உண்மையா இல்லையா இங்க உட்கார்ந்திருக்கிற ஒருவரை கூட ஆண்டவர் புதையலுக்கு புறம்பை வைக்கவில்லை ஒருவரை கூட நீங்கள் இன்று வந்த நபராய் இருக்கலாம் இயேசுவை அறிந்து சில வாரங்கள் சில மாதங்கள் தான் ஆகின நிலைமை இருக்கலாம் இன்னும் ஆழங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் புதையலை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படுகிற இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் ரகசியங்கள் இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு காட்டப்படுகிறது என்ன ரகசியங்கள் என்றால் பொக்கிஷங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ரகசியமான தகவல்கள் கொடுக்கப்படுகிறது இதை கேட்டவர்கள் உள்ளத்தில் என்ன வந்திருக்க வேண்டும் ஓ இப்படியும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்க முடியுமா இதை பெற்றுக் கொண்டால் இப்படி மாற முடியுமா நான் என்ன செய்வது என்று யோசித்தவர்கள் சும்மா இருந்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் அந்த பொக்கிஷத்தை எப்படியாகிலும் சொந்தப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சித்திருப்பார்கள் ஆனா ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா நன்றாய் கவனிகள் ஒரு பொக்கிஷத்தை குறித்து சில குறிப்புகளை ஒருவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் சும்மா இருக்க மாட்டீர்கள் ஏனென்றால் பொக்கிஷத்தோட அருமை உங்களுக்கு தெரியும் கிடைக்கும் என்று சொன்ன பிறகு எப்படி சும்மா இருப்பது இதை தேடினால் எனக்கு வந்துவிடும் என்ற ஒரு வழிமுறையை சிலர் காட்டும் பொழுது நான் எப்படி முயற்சிக்காமல் இருப்பது ஐயா அம்மா ஒரு வேலையிலே சேர்ந்தால் சம்பளம் கூட கிடைக்கும் என்று நாம் கேள்விப்படுவோம் என்றால் அந்த வேலைக்கு முயற்சிக்காமல் இருக்கிறோமா இருக்கிற வேலை போதும் என்று எத்தனை பேர் நினைக்க முடிகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த நிலைமை இருக்காது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் தரம் மாறும் வசதிகள் மாறும் உங்களுடைய வங்கியின் கணக்கெடுப்பு உயரும் என்று உங்களுக்கு தெரிய வரும் பொழுது எத்தனை பேர் இருக்கிற நிலைமையிலே இருக்க விரும்புகிறோம் மாறாக அந்த புதிய வேலைக்காக முயற்சிக்கிறோமே முயற்சி உணர்வு இருக்கிற இருதயம் முயற்சிக்கும் உணர்வில்லாத இருதய முயற்சி அறியாது ஒரு பொக்கிஷத்தை குறித்து தெரிந்த மனுஷன் சும்மா இருக்க மாட்டார் அவன் அதை இன்னும் பார்க்கவில்லை ஆண்டவர் சொல்ல இது புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷம் ஐயா இந்த பரலோக ராஜ்யம் புதைத்திருக்கிற பொக்கிஷத்திற்கு ஒப்பா இருக்கிறது கவனிகள் புதைக்கப்பட்டது ஆனால் தோண்டி எடுக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் அது பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியம் ஏனென்றால் அது பொக்கிஷம் கவனிங்க பொக்கிஷம் என்ன ஆழத்தில் இருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் அதை தேடி எடுப்பதற்கு காரணம் அது பொக்கிஷங்க ஆழமா இருக்குன்னு விட்டுடுவீங்களா நன்றா யோசிங்கள் தங்கம் வெள்ளி இருக்கிறது வைடூரியம் புஷ்பராகும் இன்னும் அநேக பேர்களிலே உள்ள இந்த கற்கள் உள்ள பணக்கட்டிகள் உள்ள தங்க கட்டிகள் உள்ள ஒரு பொக்கிஷத்தை குறித்து தகவல் கிடைத்தது என்றா நான் போனால் போகிறது என்று விடுவோமா அது மண்ணுக்குள் தான் இருக்கிறது அது நிலத்தில் தான் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் சிரமம் எடுத்து தோண்டுவோம் ஏன் தெரியுமா கிடைக்க போவது பொக்கிஷம் அல்லவா இன்றைக்கு தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் அப்படித்தான் சிரமம் எடுத்துத்தான் தேவன் பெற்றுக் கொள்ளும்படி வைத்திருக்கிறார் என்ன சிரமம் தெரியுமா முதன்மைப்படுத்துகிற முயற்சி ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த அந்த பிரதானமான காரியங்களை முதன்மைப்படுத்தினால் மாத்திரமே இவைகள் சிக்க ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் அவைகள் நம்முடைய கரங்களில் அகப்படும்படி அனுமதிக்கிறார் இந்த புதைத்திருந்த பொக்கிஷத்தை ஒரு மனுஷன் கண்டு கவனிங்கள் அவன் கண்டான் கண்ட பிறகு மறைத்தான் அது வேற காரியம் கவனிங்கள் ஒரு காரியத்தை காணாததற்கு முன்பு அது புதை பொருள் அது ரகசியம் ஆனா கண்டு பிடித்த பிறகு அது வெளியரங்கமான ஒரு ரகசியம் அது ஒரு வெளிப்பாடு அதற்கு பிறகு அவன் மறைத்தானே அது அறியாமல் மறைத்ததல்ல அறிந்தே மறைத்த காரியம் காரணம் அது விலையேற பெற்றது காக்கப்பட்டாக வேண்டும் முதல்ல மறைக்கப்பட்டிருந்தது அறியாமல் இருந்த ஒரு 
ரகசியத்தின் பொக்கிஷத்தின் காரியங்கள் ஆனால் அறிந்த பிறகு அவன் மறைத்ததற்கு காரணம் இதை இழக்க முடியாது இதை விட்டு கொடுக்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது கவனிகளை ஆச்சரியப்படுகிற மத்திய பதிமூன்றிலே ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வாஷ் வார்த்தையை பாருங்கள் பதிமூன்றிலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாயும் கேட்டும் கேளாதவர்களாயும் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாயும் இருக்கிறபடியினால் நான் ஓமைகளாக அவர்களோட பேசுகிறேன் ஏன் ஓமைகளாய் பேசினாராம் கண்டும் காணாதவர்கள் கேட்டும் கேளாதவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாய் இருக்கிறபடியினால் ஓமைகளாய் பேசுகிறேன் தகவல்கள் பரிமாறிக் கொள்ளப்படுகிறது பெரிய காரியங்களை குறித்து வாழ்க்கையிலே சில சிலர் பேசும் பொழுது ஓமைகளாக பேசப்பட்டது என்றால் என்ன அர்த்தம் அதை குறித்து அறிய வேண்டும் என்றால் ஒரு முயற்சியோடு உணர்வோடு தேவ சமூகத்திலே கடந்து வர வேண்டும் என்று அர்த்தம் கர்த்தர் பேசும்பொழுது சொன்னா பதினான்கு ஏசையாவின் தீர்க்க தரிசனம் அவர்களிடத்தில் நிறைவேறுகிறது அதாவது காதார கேட்டும் உணராதிருப்பீர்கள் கண்ணார கண்டும் அறியாதிருப்பீர்கள் இந்த ஜனங்கள் கண்களினால் காணாமலும் காதுகளினால் கேளாமலும் இருதயத்தினால் உணர்ந்து மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் இருதயம் கொடுத்திருக்கிறது காதால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டார்கள் என்பதே எல்லாம் கூட்டத்தில் இருந்த விஷயம் உட்கார்ந்து கேட்கும்பொழுது இந்த கூட்டத்தின் தேவன் அறிவார் சில வசனம் என்று வந்தாலேயே அந்த சரீரத்தின் ஒரு காரியங்கள் மிக முக்கியம் நன்றாய் கவனிங்கள் ஒரு பொலிட்டீஷியன் பேசும் பொழுது பிரதம மந்திரி பேசும் பொழுது கூட சில முக பாவனைகள் அவயவங்களின் காரியங்கள் முக்கியமா இருக்கிறது ஏனென்றால் பேசுகிற காரியங்களை குறித்ததான கவனம் தேவ வார்த்தை என்று வரும் பொழுது நம்முடைய சரீரத்தின் பாஷை நாம் அந்த வார்த்தை எந்த அளவிற்கு மதிக்கிறோம் என்பதை காட்டிவிடும் தனிப்பட்ட நிலைமையிலே நாம் ஜெபிக்கும் பொழுதோ வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுதோ நம்முடைய சரீரத்தின் காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள் சோர்வுகள் இல்லாமல் இல்லை தூக்க கலக்கங்கள் இல்லாமல் இல்லை நாம் ஆயாசப்பட்டு சோர்வுக்குள்ளாக இருக்கிற சூழ்நிலைகள் வராமல் இல்லை ஆனால் வேத வசனத்தை நாம் எந்த அளவிற்கு உணர்ந்து படைக்கிறோம் கேட்கிறோம் என்பது மிக முக்கியம் நீங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் போராடுவீர்கள் சிலர் என்றால் நான் ஆச்சரியப்பட மாட்டேன் ஏனென்றால் அது அப்படித்தான் இருக்கும் நீங்க ஜபிக்கும் பொழுது கூட விடுதலை இருக்கும் வசனத்தை கேட்கும் பொழுதோ படிக்கும் பொழுதோ விடுதலை இருக்காது ஆனா இது பொக்கிஷங்க வந்தால் வருகிறது போனால் போகிறதுன்னு இருக்க முடியாது இருந்தால் அதற்கு பெயர் உணர்வு அல்ல வேற ஏதோ விஷயம் குழப்பு என்று விஷயம் வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது உனக்கு எத்தனை கொழுப்பு என்று பேசுகிறார் ஆண்டவர் பேசினால் அப்படியெல்லாம் குற்றப்படுத்தி பேச மாட்டார் மாறாக உள்ளபடியே பேசுவார் குற்றப்படுத்துகிறது பிசாசு உள்ளபடியே பேசுகிறவர் தேவன் அவருடைய இருதயம் கொழுத்திருக்கிறது இது ஒரு வகையான கொழுப்பு ரொம்ப நாள் வாழ்க்கையிலே நாம் வசனத்தை குறித்ததான உணர்வையே பெறாதபடி போய்க் கொண்டிருந்தாலும் வாழ்க்கை நன்றாகத்தான் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பொக்கிஷம் கிடைக்கும் பெற்றுக் கொள்ள உங்களால் முடியும் என்று கேள்விப்பட்டு இருந்தும் பொக்கிஷத்தை சொந்தப்படுத்திக் கொள்ளாமல் இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது பொக்கிஷம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது சொந்தமாக முடியும் ஆனாலும் இன்னும் சொந்தப்படுத்திக் கொள்ளாத வாழ்க்கை எவ்வளவு பரிதாபமான வாழ்க்கை ஆண்டவர் தருகிறார் என்று சொன்னார் இல்லை என்றால் திரளான கூட்டம் வந்தபொழுது இந்த உபதேசங்களை பேசி இருக்க மாட்டார் 
அவர் பேசினதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஜனங்கள் வாழ்வடைய வேண்டும் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்னென்ற இது பொக்கிஷங்க எந்த பொக்கிஷத்தை பெற்று மனிதன் உயர்த்தப்படாமல் இருக்க முடியும் சொல்லுங்க வாழ்க்கையில செல்வம் வந்து ஒரு மனுஷன் எப்படி ஐஸ்வர்யவானாக இல்லாமல் போக முடியும் செல்வம் ஒரு மனுஷனை ஐஸ்வர்யவானாக மாற்றும் ஆனால் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னாலும் சில கவனிங்க கூட்டத்தில் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்படி கேட்டார்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் கண்கள் இருந்தும் காணாமலும் எப்படி இது பார்ப்பார்களானால் பார்க்க மாட்டார்கள் சில நேரம் அப்படித்தான் நாம் பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோம் ஆனால் பார்க்கவில்லை கர்த்த சொல்லுகிற கண்கள் இருந்தும் காணாமலும் எத்தனை பேருக்கு இங்க கண்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னால் குருடர்கள் அநேகம் நாம் பார்க்கிற சூழ்நிலையில் இல்லை சபையிலே இன்று கண்கள் உடையவர்கள் தான் இருக்கிறோம் ஆனால் காண முடியவில்லையே கவனிகள் பொக்கிஷம் இருக்கிறது ஆனால் புதைக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது கர்த்த சொல்லுகிறார் கண்கள் இருக்கிற ஆளுக்கு அந்த புதையல் தென்படும் அந்த பொக்கிஷம் தென்படும் அது புதைத்திருக்கிற விஷயம் தான் ஆனால் காண முடியும் ஏன் தெரியுமா இது ஆவிக்குரிய வழிபாடு கத்த கூட்டத்தில் சொல்லுகிற கண்கள் இருந்தும் காணல காதுகள் இருந்தும் கேட்கவில்லையா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் கேட்கிற விதமாய் கேட்கவில்லை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் பார்க்கிற விதமாய் பார்க்கவில்லை சத்தியத்தை நீங்கள் பார்க்கிற விதமாய் பார்த்தால் தான் இதில் இருக்கிற மேன்மை புரிய ஆரம்பித்து இதை விடாதிருக்கிற ஒரு வைராக்கியம் உண்டாகும் காரணம் இதில் இருக்கிற காரியங்கள் வெளியிறங்கமாகிறது ஒரு ஆள் பொக்கிஷத்தை பார்த்த உடனே எப்படி இருக்கும் ரியாக்ஷன் கவனிங்க சிலருக்கு மாரடைப்பே வந்துவிடும் நல்ல காரியங்களை கேட்டே போய் சேர்ந்தவர்கள் ஏராளம் துர்ச்செய்தி மாத்திரம்தான் ஒரு மனுஷனை கொள்ளுகிறது என்று நினைக்கிறோமா இல்லை நற்செய்தியும் தான் ஆனால் பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் ஒரு மனுஷனை கொள்ளாது மாறாக வாழ வைக்கும் இந்த பொக்கிஷத்தை பார்க்கிறவர்கள் இருதயத்திலே அடைப்பு வந்து மறைக்க மாட்டார்கள் மாறாக இருதயத்தின் அடைப்பை எடுத்து கொள்ளப்படும்படி விட்டு கொடுப்பார்கள் ஏன்னா இருதயத்தின் அடைப்பு அல்ல இது இருதயத்தில் வருகிற வெளிப்பாடு ஒரு மனுஷன் பார்க்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் ஆயுசுக்கு உட்கார்ந்து உழைத்து சம்பாதித்து சேர்த்து வைத்தால் கூட இப்படி கிடைக்குமா ஒரு ஆள் வேத வாடக ஓப்புக்கு அப்படிதான் முடிவு செய்வார் மணிக்கணக்குகள் உட்கார்ந்து வேலை பார்த்து சம்பாதித்து சாப்பிட்டால் கூட இந்த திருப்தி வருமா வராது நடக்கிறீர்கள் <laughs> சொல்லுங்க அது ஐந்து ரூபாய் நோட்டானாலும் நமக்கு பெரிய விசேஷம் தான் நான் பார்த்ததில்லையா என்ன என் குடும்பம் எப்படி பரம்பரை எப்படி நான் பார்க்கிற வேலை எப்படி என் ஞானம் எப்படி என் யுக்தி எப்படி என் புத்தி எப்படி என்று சொல்லி ஒரு ரூபாயானாலும் அந்த காசு விடும்போதே நமக்கு டங்குன்னு போய் அடிக்குது காரணம் காசு ஓ ஏதோ விழுந்ததே பெருக்கி எடுத்து தேடுகிற வரை விடுவதில்லையே என்னென்னால் காசு பார்க்காததினாலா அடிக்கடி பார்த்த சாதாரண விஷயம் தானே ஒரு ரூபாய் காசை பார்த்ததில்லை ஆனாலும் அதை ஏன் தேடி எடுக்கிறோம் அது காசு இன்றைக்கு வசனம் என்று வரும்பொழுது சில கவனமே செலுத்துவதில்லை இது எனக்கு தெரியாதா மத்தை பதிமூன்று தானே என்று அதை பிரிக்காமலேயே உட்கார்ந்திருப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா தெரிந்த விஷயம் தானே காணிக்கை போடும் பொழுது பிரிக்காமலேயா போடுகிறீர்கள் 
பிரித்து பார்த்து எந்த நோட்டை போடுகிறோம் என்று தெரிந்துதானே போடுகிறோம் என்னென்ன தெரியாமல் பெரிய நோட்டு போய்விடக் கூடாதே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எவ்வளவு யோசிக்கிறோம் ஏன் தெரிந்தும் சில பெரிய நோட்டை போடுகிறார்கள் தெரியுமா அது வெளிப்பாடு பெரியவருக்கு பெரிய இதைத்தான் போட வேண்டும் பெரியவருக்கு பெரிய காரியங்கள் தான் பொருத்தும் இந்த வெளிப்பாடோடு செயல்படுகிறவர்கள் தெரிந்தே செய்வார்கள் யோசித்து பாருங்கள் தெரிந்த விஷயம் தானே என்று எத்தனை பேர் கண் சாடையாய் கண்கள் இருந்தும் காணாதவர்களாய் இருக்கிறபடினாலே பொக்கிஷத்தை தவற விடுகிறார்கள் எத்தனையோ முறை தெரிந்த அதிகாரத்தை ஊழியர்கள் பேசும் பொழுது தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் பேசும் பொழுது தெரிந்த காரியம் தான் ஆனாலும் திருப்பி பார்த்தபடினாலே தேவன் என்னோடு புதிய விதத்தில் இடைபட்டு இருக்கிறார் ஒவ்வொரு முறையும் நான் சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் தெரிந்த அதிகாரம் தான் ஆனாலும் திருப்புவேன் ஏன் தெரியுமா இதுவரைக்கும் தெரியாதது என்று தெரிய ஆரம்பிக்க பொக்கிஷமாயிற்று பண காரியங்கள் நம்முடைய கண்களுக்கு எவ்வளவு விசேஷமா இருக்கிறது அதனால தான் ஆண்டவர் உலகத்தின் காரியங்களை ஓமைகளாக வைத்து பெரிய காரியங்களை பேசினார் மனுஷனுக்கு புரியணும் மனுஷனுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஐயா தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனாலும் அதற்குரிய நம்முடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கிறது ஹவ் இஸ் அவர் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் காட்ஸ் வேர்ட் அணுகுமுறை ஒவ்வொரு முறையும் வேதத்தை திறப்பதில் இருந்து அதை பார்ப்பதில் இருந்து அதை படிப்பதில் இருந்து நம்முடைய கவனங்கள் எப்படி செயல்படுகிறது நம்முடைய சரீரம் எப்படி செயல்படுகிறது திறக்கும் பொழுதே சில பேருக்கு வாய் திறந்துவிடும் பார்த்திருக்கிறீங்களா அது வரைக்கும் வராத தூக்கம் அப்பொழுது வரும் சரி தூங்கும் பொழுது நன்றாகத்தானே தூங்கினோம் மற்ற வேலைகள் செய்யும் பொழுது தூங்கிக் கொண்டே செய்ய முடிகிறதா இஸ்திரி பண்ணும் பொழுது சில பேர் ஸ்திரீகளை இஸ்திரி என்பார்கள் இஸ்திரி செய்யும் பொழுது இஸ்திரிகள் எப்படி இருக்கிறார்கள் தூங்கிக் கொண்டே செய்வீர்களா பயங்கர சோர்வா இருக்கிறது பரவாயில்லை அப்படியா வைக்கிறோம் தீந்து விடும் காரியம் எவ்வளவு கவனம் தூக்கம் இருந்தாலும் சோர்வு வந்தாலும் திறந்த கண்களோடு செயல்படுவதற்கு காரணம் இழக்க முடியாத விஷயங்களை பணம் அல்லவா பணம் போட்டு தைத்த விஷயங்கள் அல்லவா வாங்கின விஷயங்கள் அல்லவா கவனக்குறைவாக இருக்க முடியுமா கத்த சொல்லுகிற கண்கள் இருந்தும் காணாதவர்களாய் காதுகள் இருந்தும் கேளாதவர்களாய் எப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் ஒரு பொக்கிஷத்தை பற்றி ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் கூட்டத்தில் இருந்த முக்கால் வாசி பேரும் என்ன யோசித்தார்கள் தெரியுமா போய்விட்டு போகிறது இது இல்லை என்றால் இன்னொன்று கேட்டுவிட்டு போய் அவர்கள் வேலையை பார்த்தார்கள் என்ன வேலை தெரியுமா உலகத்தின் வேலை என்ன பெரிய ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் எனக்கு வேண்டிய வேலைகள் ஏராளமா இருக்கிறது நான் சம்பாதிக்க வேண்டும் வீடு கட்ட வேண்டும் துணிமணிகள் சேர்க்க வேண்டும் நகைகள் சேர்க்க வேண்டும் பாதி வீட்டு வேலையை விட்டுவிட்டு வந்திருக்கிறேனே தொடர்ந்து போய் செய்ய வேண்டும் கேட்டவர்கள் அப்படியே போனார்கள் அந்த மேன்மையை மதிக்கவே இல்லை காரணம் அவர்களுக்கு மேன்மையை தெரிந்த காரியங்கள் வேறே காரியங்கள் சகோதர சகோதரி இந்த இரண்டு மணி நேரம் எப்படியாகிலும் இருந்து விட்டு போய் என் காரியங்களை பார்க்கிறேன் என்று நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய மனப்பான்மை அணுகுமுறையை தேவன் அறிவார் ஆயிரம் காரியம் வீட்டில் இருக்கலாம் வேலையில இருக்கலாம் ஆனா பொக்கிஷம் என்று ஒரு காரியத்தை கேள்விப்படும் பொழுது ஒரு மனுஷனுடைய ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம் மனப்பான்மை மிக முக்கியம் எத்தனை முறை மத ரீதியாக கிறிஸ்தவர்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கடைசி நாட்களில் மத ரீதியாக இரண்டு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு சடங்காச்சாரத்தை முடித்து விட்டு அவர்கள் வேலைக்கு செல்கிறார்கள் கவனம் உலக வேலையிலே உலக பொறுப்பிலே நாம் இருந்தாலும் நம்முடைய மனதிலே பொக்கிஷத்தை குறித்ததான ஒரு மதிப்பை கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் போகிற வழியில செய்கிற வேலையிலே வீட்டிலே வெளியில எங்க இருந்தாலும் பொக்கிஷம் தேவராஜ்யம் என் வாழ்க்கையின் முதன்மை என் வாழ்க்கையின் எல்லாம் சில முதன்மையை தாண்டி வந்து விட்டார்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு அது என் வாழ்க்கைக்கு எல்லாமே நான் சம்பாதிக்கலாம் நான் எங்கு வேணாலும் யாரிடத்தில் வேண்டாமாலும் போய் பேசி படகி வருகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே அதுதான் அப்படி என்று வாழ்கிற ஒரு பிள்ளை ஆண்டவரை பற்றித்தான் பேசுவார்கள் கத்துடைய ராஜ்யத்தின் அந்த ரகசியங்களை பற்றி பேசுவார்கள் ஆத்மாவை குறித்ததான விசேஷத்தை பேசுவார்கள் அழிவுக்குரியதான இந்த சரீரத்தின் ஒரு எல்லையை பற்றி பேசுவார்கள் உலகம் மாம்சம் பிசாசின் கிரிகள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே 
சரீரத்தின் வாழ்க்கை ஒரு நாள் முடிவுக்கு வரும் அழியாத ஒரு ஆத்தும வாழ்க்கை உண்டு என்று பேசுவார்கள் ஏன் தெரியுமா பொக்கிஷத்தை முதன்மையாக மாத்திரமல்ல எல்லாமும் வைத்திருக்கிறவர்கள் கவனிங்க முதன்மைப்படுத்துகிற ஆட்கள் அதை கேட்ட பொழுது உணர்வோடு கேட்டவர்கள் யோசித்தார்கள் என் வாழ்க்கையை வீணடித்து கொண்டிருக்கிறேனே இவர் பேசினதை போல் எவரும் பேசினதில்லை என்று சொன்னார்கள் ஏனையா இயேசுவை பிடித்துக் கொண்டு வா என்று அனுப்பினா வெறுங்கையோடு வந்திருக்கிறார் சேவகர்கள் சொன்னார்கள் இவர் பேசினது போல எவனும் பேசினது இல்லை நீங்களும் வஞ்சிக்கப்பட்டீர்களா அப்படிதான் ஐயா உன் கண்ணுக்கு வஞ்சனை எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பொக்கிஷம் நீயும் வஞ்சிக்கப்பட்டுட்டியா நல்லது இதற்காக வஞ்சிக்கப்படுவது மிகவும் நல்லது ஆண்டோர் காரியத்துல சிலர் அப்படித்தான் உலகத்துல சொல்லுகிறாங்க ஓ மண்டையும் கெடுத்துட்டாங்களா நல்லா தான் இருந்தாயே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த சபைக்கு போய்விட்டு வந்தாய் வேற மாதிரி இருக்கிறாய் நீயும் வஞ்சிக்கப்பட்டாயோ சந்தோஷம் தேவ ராஜ்யத்திற்காக வஞ்சிக்கப்பட்டேன் என்று நான் பேசப்பட்டேன் என்றார் சந்தோஷம் என்னடா சத்தியம் என்னை மேற்கொண்டது அவர்கள் பார்வைக்கு வஞ்சனாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை இது கண்கள் திறக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வஞ்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அல்ல சகோதர சகோதரி பொக்கிஷத்தை பார்த்த எவரையும் உலகத்திலே வஞ்சிக்கப்பட்டாயோ என்று பேசுகிறார்களா இப்பொழுது கேட்டால் புரியும் என்று நினைக்கிறேன் போயும் போய் அந்த பொக்கிஷத்துக்காகவா இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாய் பானைத்தின் நிறைய கிடைத்தது அதையா அதற்காகவா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாய் உன்னை போல முட்டாள் இல்லை என்று யாராவது சொல்வார்களா இங்க உலகத்துல பணம் காசு சேர்த்து வைக்கிறவர்களை முட்டால் என்று உலகம் சொல்லுகிறதா கேளுங்கள் கவனமா காசு சம்பாதி வட்டிக்கு விடு குட்டி போடும் பெரிய ஆளாகலாம் கேட்கும் போதே இவங்களுக்கு பெரிய ஆளா ஆனது போல தோன்றும் இதெல்லாம் ஞானம் உலக ஞானம் இதை பேசுகிறவர்கள் பெரிய காரியங்களை சாதித்தவர்களை போல பேசுகிறார்கள் இது பைத்தியக்காரத்தனமாக ஒருவருக்கும் தெரிவது இல்லை என்னென்றால் பண விஷயம் பண விஷயம் யாராவது பண விஷயத்தை பேசும்போது பைத்தியக்காரன் என்று பார்க்கிறோமா அவர்களை போல சாதித்தவங்க இல்லைங்க ஆனா ஆண்டவர் மட்டும்தான் சொல்லுவார் மதி ஹேடனே இது எப்படி இருக்கு யூ போன் அப்படின்னு யார் பேசுவார் தெரியுமா ஆண்டவர் தான் பேசுவார் ஏன் தெரியுமா பணம் இருந்தும் ஆஸ்தியை சேர்த்து வைத்தும் உன் ஆத்மாவை குறித்து நீ அக்கறையற்றவனாய் வாழ்வாய் என்றால் கர்த்தர் மதி ஹேடனே என்றுதான் அழைப்பார் அது கர்த்தருடைய வார்த்தை மனுஷன் பேச முடியும் ஆயிரம் காரியத்தை மதி புத்தி என்று தேவன் பேசுவதுதான் சரியான வார்த்தை ஆத்மாவை குறித்து உனக்கு அக்கறை இல்லாமல் இன்று மறைத்தான் நான் பரலோகம் செல்வேனா என்று கூட உனக்கு அறிவில்லாமல் ஆஸ்தியை சேர்த்து வைப்பதனாலே நன்றாய் வாழ்வேன் என்று பேசுகிறாயே அதுதான் மதிகேடு அதுதான் மதிகேடு சரியாய் மதி செயல்படவில்லை என்ற அர்த்தம் காண்டவ சொல்லுகிறாய் இவர்கள் இருதயத்தினால் உணர்ந்து ஆரோக்கியப்படாமலும் கவனிங்கள் மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படியாக அவருடைய இருதயம் கொடுத்திருக்கிறது ஐயாமா கவனிங்க ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் என்றால் பொக்கிஷத்தின் காரியங்களை போல அதை கேட்கும் பொழுது ஒரு மனுஷனுக்கு தெரிய வேண்டும் நான் இவ்வளவு வறுமையிலே தரித்திரத்திலே நம்ம ஊர் பாஷையில ஓட்டாண்டியாக ஒன்றும் இல்லாத ஆளாக இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே ஒரு மனுஷன் நீ புதையலுக்கு சொந்தக்காரனாய் சொந்தக்காரியை மாற முடியும் என்று பிரசங்கிக்கிறார் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி செமினார்னா ஓடிடுவோம் ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரனாய் மாறுவது எப்படி நம்ம ஆளுங்க லாட்ரி டிக்கெட் பின்னாடி போறதுக்கும் காரணம் அதுதான் ஒரே நாள்ல ஐஸ்வர்ய வனா மாறம் ஒத்த கால நின்று காட்ட வேண்டும் ஏன் ஐஸ்வர்யவனாக மாறி காட்ட வேண்டும் கோட்டீஸ்வரங்களா மாறுறது எப்படின்னா ஓடி போய் கேட்டு விட்டாவது வர வேண்டும் ஏனென்றால் நமக்கு தெரியாதது ஏதாகிலும் இருந்தால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முயற்சிக்க வேண்டும் என்பதனால் தான் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் கவனிங்கள் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா சில கூட்டங்கள் முயற்சிக்கவும் மாட்டார்கள் பிரயாசப்படவும் மாட்டார்கள் சும்மா நிற்பார்கள் 
நம்ம இந்தியாவுக்கே உரியதான விசேஷமான மனப்பான்மை இவங்க ஓடவும் மாட்டார்கள் உட்காரவும் விரும்ப மாட்டார்கள் செயல்படவே அறியாதவர்கள் ஆனால் நின்று கொண்டே வேடிக்கை பார்ப்பார் ஏன் இருக்கிறீர்கள் சும்மா இருக்கிறேன் நம்ம ஊரில் யாரை வேண்டுமானாலும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆட்டிடியூட் பாருங்க எங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு கேட்ட சும்மா வந்தேன் வாழ்க்கையே அதுதான் வீட்டில் இருக்க பிடிக்கலன்னா அப்படி போவாங்க வெளியில நிற்க பிடிக்கலன்னா அங்கிருந்து வேற இடத்துக்கு போவாங்க அங்கேயே அப்படி அப்படியே போய் கல்லறைக்கு போகிற வரைக்கும் போய்கொண்டே இருப்பாங்க காரணம் அவர்களுக்கு சும்மா இருக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில அர்த்தம் இல்லாதவர்களை பாருங்கள் நிறைய பேரை அப்படி பார்க்கிறோம் இல்லையா வாழ்க்கையில காலையிலே எழுந்திரிச்சிருவாங்க காலை கடங்களை எல்லாம் முடித்து விட்டு நன்றாக உடை உடுத்தி சிறப்பாக உணவை அறிந்து விட்டு எங்கே போவார்கள் சும்மா போவார்கள் அவர்கள் ஓடுவதையும் செயல்படுவதையும் பார்க்கும் பொழுது எதையோ சாதிக்க போகிறார்கள் என்றுதான் நினைக்க தோன்றும் ஆனால் சும்மா போவார்கள் சில நேரம் நம்முடைய உலகத்தில் ஆண்டவர் வழக்க முறைகளை வைத்திருக்கிறார் பார்க்கும் பொழுதே சிரிப்பாய் இருக்கும் இந்த நாய்களை பார்ப்போம் ஓடும் பாருங்கள் தெருவில் பல முறை நான் யோசிப்பேன் இது எதுக்கு ஓடுது அது ஓடுகிறத பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வந்த மாதிரி ஓடும் சில நேரம் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க அப்படி ஒப்பிட்டு நினைக்கிறீர்கள் நாய் மாதிரி இருக்குங்க என் வாழ்க்கை நாய் மாதிரி வாழ்க்கை உங்களை நாயா இருக்க தேவன் அழைக்கவில்லை தேவர் ராஜ்யத்தின் புத்திரியாய் புத்திரனாய் ஊழியனாய் ஊழியக்காரியாய் இருக்கும்படி அழைத்தாரே இது சிறந்த நோக்கத்தின் வாழ்க்கை சிறந்த நோக்கத்தின் வாழ்க்கை நாய்ப்பட்ட பாடன் உலகத்தில் கஷ்டத்தின் மத்தியிலே ஜனங்கள் தங்களை பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆனா தேவனுக்காக ஒருவரும் பாடுகளை பட்டு வேதனை பட்டது இல்லை ஏனென்றால் தேவ ராஜ்யத்திற்காக உழைத்து ஒருவரும் வெட்கப்பட்டது இல்லை காரணம் இது பொக்கிஷத்தின் விஷயம் பொக்கிஷத்தை பார்த்த ஒருவரை யாரும் பைத்தியக்காரன் என்று சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் போயும் போயும் இதற்காகவோ உன் நேரத்தை வீணடித்தாய் பிரயாசப்பட்டாய் எல்லா வேலைகளையும் ஒதுக்கிவிட்டு நீ வந்து தோண்டி எடுத்தது போயும் போயும் இதற்காகவா என்று உலகம் சொல்லுமா ஐயாமா ஒரு பொக்கிஷத்தை பார்த்தா ஒரு மனுஷனை மதிகேடு உள்ளவர்கள் என்று சொல்லுவார்களா என்னென்ற பொக்கிஷத்துக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி கண்டுபிடித்தவர்களை பாராட்டத்தானே செய்வார்கள் இதல்லவா வாழ்க்கையில் கிடைக்க வேண்டிய பாக்கியம் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறதே நீதிமொழிகள் மூன்று பதிமூன்றிலே ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள் பாக்கியம் அதுதான் ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷன் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் உலகத்தில் எத்தனையோ சம்பாதித்து விட்டு ஞானமும் புத்தியும் இழந்தபடியினால் தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நித்திய ஜீவனையே இழந்து போயிருக்கிறார்கள் மேன்மையை இழந்து விட்டார்கள் ஏன்னா பணம் காசு ஒரு மனுஷனுடைய ஞானத்துல ஒரு பங்கையும் வகிக்க முடியாதுங்க ஆனா ஞானம் வந்தான் பணம் காசுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஐஸ்வர்யம் ஒரு மனுஷனுக்கு ஞானத்தை தரும் என்று இல்லை ஒரு மனுஷனில் இருக்கிற ஞானம் தான் ஐஸ்வர்யத்திற்கு அர்த்தத்தையே தருகிறது நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் சொன்னார் இவர்கள் காதால் மந்தமாய் கேட்டு தங்கள் கண்களை மூடி கொண்டார்கள் வசனத்தை கர்த்தர் ஓமைகளாக பேசினாலும் பொக்கிஷத்தின் ரகசியங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இது ஒரு ரகசியம் கவனிங்கள் இது ஒரு ரகசியம் இன்னும் வெளியிறங்கமாக்கப்படவில்லை ஆனால் இது பொக்கிஷத்தின் ரகசியம் இதை கேட்கிற ஆட்கள் மந்தமாய் கேட்டார்களா ஏன் தெரியுமா கேளுங்க எல்லாரும் என்னை பாருங்கள் ஏன் மந்தமாய் கேட்டார்கள் தெரியுமா காது இல்லாததினால் அல்ல காது எல்லாருக்கும் இருந்தது ஆனால் மந்தமாய் கேட்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா முக்கியத்துவம் இல்லை தஸ் நாட் ஏ ப்ரையாரிட்டி இன் தியர் லைஃப் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் நீங்களும் நானும் போய் பார்க்கிற அநேக பிரச்சார கூட்டங்கள் எப்படிப்பட்ட தத்துவங்கள் வெளிப்படுகிற கூட்டங்கள் ஆனாலும் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை கேட்கிற கூட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் 
இது பிரச்சார தத்துவத்தின் பேச்சின் கூட்டம் அல்ல இது தேவ வார்த்தையாகிய ஜீவாதிபதியின் வார்த்தையை பேசுகிற கேட்கிற கூட்டம் இந்த இடத்தில் ஒரு மனுஷனுடைய காதுகள் திறக்கப்படவில்லை என்றால் பரிதாபம் மந்தமாய் கேட்டார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் அது அதை கேட்டாலும் உங்களுக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை அது முக்கியத்துவமா இல்லை அதுதான் காரியம் அது பெரிய விஷயம் இல்லை அவர்களுக்கு யாரோ ஒருவர் பேசுகிறார் எதையோ ஓமைகளாய் பேசுகிறார் பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் என்ன இன்னைக்கு உலக வாழ்க்கையில் இருக்கிற நம்மிடத்தில் தாங்க பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் பேசப்படுகிறது பரலோகம் போன பிறகு அல்ல எத்தனை பேர் கேட்கிறீர்கள் இதுவே ஒரு வெளிப்பாடு நீங்களும் நானும் பரலோகம் போன பிறகு ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை கொடுக்க போகிறார் என்று நினைக்கிறீர்களா அது அவசியம் இல்லை பூமியில இருக்கும் பொழுதுதான் ரகசியங்கள் வெளியரங்கமாக்கப்பட வேண்டும் காரணம் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி இங்கு வெளிப்பட்டால் தான் நாம் அங்கே போய் சேர முடியும் உண்மைதானே பொக்கிஷம் எங்க வேண்டும் சொல்லுங்க எல்லாரும் எங்கே வேண்டும் உண்மையா இல்லையா பரலோகம் போன பிறகா பொக்கிஷம் வேண்டும் நீங்க சொல்லுங்க யாருக்கு வேண்டும் வாழ்ற உலகத்துல தான் போ வேணும் இங்கதான் காசு பட வேணும் ஆண்டவரே வெளிப்பட்டு சொன்னாலும் ஒரு மனிதன் ஏற்றுக்கொள்வானா மகனே நீ மறித்து நன்றாய் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட பிறகு மேலே வருவாய் உனக்கு வேண்டிய ரொக்கத்தையும் வசதியும் வீட்டையும் நான் தருவேன் அவன் என்ன சொல்லுவான் ஐயா இங்க இருக்கிற வாழ்க்கைக்கே வழியை காணும் நீ வரப்போகிற வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறீரா பணம் எனக்கு இங்கே வேண்டும் ஐயா இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு வேண்டும் இது உலக வாழ்க்கையின் சில நியமங்கள் அப்படித்தான் ஆண்டவர் பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றி பேசும் பொழுதும் பரலோக ராஜ்யம் மேலான காரியம்தான் தேவ பிரசனமும் மகிமையும் நிறைந்த மிக வெளிச்சத்துக்குரிய காரியம்தான் ஆனா அது பூமியில் இருக்கிற பொழுதுதான் வேண்டும் இங்கே வாழும் பொழுதுதான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் காரணம் இங்கு அனுபவிக்கிறதை தான் நாம் மேலே போய் பறைசாற்ற போகிறோம் தேவ சமூகத்திலே துதித்து அவரை ஆர்ப்பரித்து மகிமைப்படுத்த போகிறோம் என்றால் இந்த உலகத்தை தான் நான் அதை அனுபவிக்கணும் கேட்கிற சகோதர சகோதரி நன்றாய் பாருங்கள் இந்த பூமியில் உள்ள வருத்தத்துக்கும் வேதனைக்கும் பாரத்துக்கும் ஒரு ஆள் விடிவை தர முடியவில்லை என்றால் அந்த ஆள் ஆண்டவராய் இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை உண்மையா இருக்கிற பாரத்துக்கு எனக்கு ஒரு பதில் கொடுக்க ஒரு தேவன் இல்லை என்றார் அவர் தேவன் இல்லை ஆனால் இந்த வேதத்தின் தேவன் இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் பதிலை வைத்திருக்கிறார் விடுதலையை வைத்திருக்கிறார் வெளிச்சத்துக்குரிய வழியை வைத்திருக்கிறார் மறித்து போன பிறகு ஒரு மனுஷனுக்கு முடிவு இல்லை ஜீவிக்கும் பொழுதே எடுக்க வேண்டியதுதான் முடிவுகள் அதனால் தான் தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களை அவர் பரலோகத்தில் போய் வெளிப்படுத்த மாட்டார் பூமியில் தான் பேசுவார் பொக்கிஷம் நிலத்தில் தான் புதைத்திருக்கிறது மகனே மகளே நிலத்தில் என்றால் பூமியில் கவனிங்கள் நிலம் பூமிக்குரிய விஷயம் பூமியில வாழ்கிற வாழ்க்கையில தான் புதைக்கப்பட்ட ரகசியம் அது நிலம் என்பது நம்ம உலகம் எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது இதே அதிகாரத்தில் நிலம் என்றால் உலகம் உலகத்தில் புதைத்திருக்கிற விஷயம் பல்லோக ராஜ்யத்தின் காரியம் அதை ஒரு மனுஷன் தோண்டி எடுத்தார் உலக வேலை உலக கவலை உலக பாரம் உலகத்தின் நியமங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்திலே ஒரு மனுஷன் தேவ ராஜ்யத்தின் காரியங்களை கண்டுபிடித்தான் ஐயா அம்மா நீங்க போகிற பாதையை அவர் அறியாதவர் அல்ல மனதில் ஓடுகிற கேள்விகள் கண்ணீர்கள் இருதயத்தின் புலம்பல்கள் நடராத்திரியில் யாரும் அறியாத பொழுது உங்களுடைய கண்களில் வழிகிற கண்ணீரை அவர் அறிவார் ஆனால் ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தான் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது யாக்கோபு வனாந்திரத்திலே படுத்து கொண்டிருந்தான் பெற்றோர்களுடைய பாசத்திலும் அம்மாவுடைய நேசத்திலும் கூடாரத்திலே வாழ்ந்து பழகின ஒரு மனுஷன் ஆனால் தாய் தாப்பன்மாருக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவ ராஜ்யத்தின் நோக்கத்திற்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்த பொழுது வனாந்திரத்தை சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது அவனுடைய தலைக்கு தலையணை கொடுக்கப்படவில்லை கல்தான் இருந்தது ஆனால் பரலோகத்தின் தரிசனம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் இருந்து தூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குறவர்களுமாக தென்பட்டார்களே காரணம் ஒரு மனுஷனுடைய யாத்திரையிலே இடைபடுகிறவர் இயேசு உங்க வாழ்க்கையில கண்ணீரோடு போராட்டத்தோடு நீங்கள் நிலத்திலே வேலை செய்கிற மனுஷன் என்று அவருக்கு தெரியும் ஆனால் நிலத்தில் தான் பொக்கிஷம் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது உலக காரியங்களில் கஷ்டப்பட்டு மூழ்கி கொண்டிருக்கிற பாரம் சுமக்கிற ஒரு நபரிடத்தில் தான் இயேசு இடைபடுகிறார் 
வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திற்கு வாருங்கள் கவனிங்கள் பாரம் சுமக்கிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கை பூமியின் வாழ்க்கை என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொன்னாலே பரலோகத்திற்கு நேராக வா என்று சொல்லவில்லை பூமியில் செயல்படுகிற அவருடைய கரத்துக்குள்ளாக அன்புக்குள்ளாக அவருடைய நட்புக்குள்ளாக ஜீவனுக்குள்ளாக கடந்து வா என்று சொல்லுகிறார் பரலோக ராஜ்யத்தை வாக்களிக்கிற ஆண்டவர் பூமியில தாங்க செயல்படுகிறார் என்னென்றா நீங்க வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்து இறந்தா உங்களுக்கு விடுதலைன்னு அவர் சொல்லல ஜீவிக்கும் பொழுதே விடுதலையோடு ஜீவிக்க வைக்கிறவர் இயேசு அதனால்தான் பிசாசம் ஆப்போசிட்டா பேசுறா நீ செத்துட்டா உனக்கு விடுதலை உன் கஷ்டத்துக்கு ஒரு முடிவு நீ செத்துட்டா வந்துடும் சொல்றான் பொய் பிசாசு பொய்க்கு தகப்பன் நீ ஏன் வாடணும் நீ மறித்தால் நல்லது இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட தோல்வியில் இருந்து கொண்டு ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கையில் நீ வாழ்வதை விட நீ செத்து போனால் நல்லது உன் வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவு வரும் என்று பேசுகிறானே அவன் பையை தான் பேசுகிறான் இயேசு அப்படி பேச மாட்டா வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலேயே உனக்கு நான் வெளிப்பட ஆயத்தமா இருக்கிறேன் நீ என்னை நம்பி ஓடிவா முயற்சி விசுவாசத்தால் முயற்சி செய் தோண்டி எடுக்க உன்னை ஒப்பு கொடு சகோதர சகோதரி ஏராளமான வசனம் தோண்டி எடுக்க ஒப்பு கொடு வசனம் தெரிகிறது ஆண்டவரே எனக்கு சுத்த வெள்ளியை பார்க்கலும் உடைய வருமானம் நல்லதையா பொன்னையும் தங்கத்தையும் பார்க்கலும் உடைய பலன் நல்லது நீதிமொழிகள் எட்டு முழுவதுமே ஞானத்தை பற்றியதான அதிகாரம் என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் எட்டு பதினேழு ஞானம் பேசுகிறது என்னை சிநேகிக்கிறவர்களை நான் சிநேகிக்கிறேன் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள் அநேக நேரம் ஆண்டவர் என்று பொதுவாக நினைக்கிறோமே இது ஞானம் ஞானம் சொல்லுகிற காரியம் அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள் என்ன அர்த்தம் அதிகாலை என்றால் என்ன அர்த்தம் வாழ்க்கையின் முதன்மை முதன்மையான நேரம் அப்பா எத்தனை சோர்வுகள் எத்தனை கலக்கங்கள் சரியான நித்திரை கூட இல்லாமல் இருக்கலாம்ப்பா என் மனதில் அநேக கேள்விகளுக்கு இன்னும் பதில் இல்லை உலகத்துல ஆனாலும் நான் சொல்லுகிறேன் அதிகாலமே உண்மை தேடும்படி நான் கடந்து வருவேன் நீர் என்னோடு பேச வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதிகாலையில் ஞானத்தை தேடுகிறவர்கள் ஞானத்தை கண்டடைவார்கள் நித்தம் வாசப்படியில் நின்று என் கதவை தட்டி காத்திருக்கிறவன் பாக்கியவான் என்னை விரும்புகிறவர்கள் ஜீவனை விரும்புகிறார்கள் என்னை வெறுக்கிறவர்கள் மரணத்தை விரும்புகிறார்கள் என்று ஞானம் உரைக்கிறது நீங்க ஞானத்தை வெறுத்தீங்கன்னா மரணத்தை விரும்புறீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு அது தெரியாம இருக்கலாம் ஞானத்தை வெறுக்கிறவங்க மரணத்தை தான் விரும்புகிறார்கள் பிரியமான தேவச்சனமே இது ஒரு பொக்கிஷன் தானால் புதைக்கப்பட்ட பொக்கிஷன் இதை தோண்டி எடுக்கும்படியாய் தனிப்பட்ட விதத்தில் முயற்சி செய்கிற முதன்மையாய் அவரை வைக்கிற அவரை சிநேகிக்கிற ஒரு நபர் இந்த கூட்டத்தில் இருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த பொக்கிஷத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்காமல் போவது இல்லை நீங்கள் கண்டுபிடித்தீர்கள் என்றால் உலகம் ஐஸ்வர்யத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு நபரை எப்படி பார்க்கிறதோ இல்லையோ பரலோகம் உங்களை பார்க்கிற விதமே வேறு இந்த உலகமும் உங்களை பார்க்க போகிற விதமே வேறு ஏனென்றால் இது பரலோகத்தின் பொக்கிஷங்கள் கேட்ட கூட்டத்தில் மந்தமாய் கேட்டும் போகலாம் உணராமல் இருதயத்திலே கொழுப்போடும் போகலாம் கண்கள் இருந்தும் காணாமலும் போகலாம் ஆனால் இத்தனையும் கேட்டு மாண்டவரே நான் இதை சொந்தப்படுத்தி கொள்ளாவிட்டால் நான் மதிகேடாய் போவேனே மதிகேடு எது தெரியுமா இவ்வளவு விஷயங்களை கேள்விப்பட்டும் அதற்கான முயற்சியே எடுக்காமல் போய்விட்டார்களே எவ்வளவு பெரிய வேதனை கூட்டமே போய்விட்டது சீஷர்களை தவிர கேட்டார்கள் போய்விட்டார்கள் என்னென்ன அவங்களுக்கு அவங்க வேலை பெருசுங்க எனக்கு என் வீட்டு வேலை பெரியது பிரேயரா ஜபமா வேத வசனிப்பா நேரம் இருந்தால் வருகிறேன் எனக்கு வேலை முக்கியம் யாருக்குத்தான் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறது வேத பாடக ஓப்பா எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை வசனத்திற்கு நேரமா ஏன் கொடுக்க வேண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் கேட்டால் போதாதா பொக்கிஷங்க ஒரு தங்க கட்டி பார்க்கலும் இன்னொன்று கீழே இருக்கிறது என்றால் தேடாமல் இருப்போமா ஒரு ரூபாய் நோட்டு போதும் என்று முடித்து விடுகிறோமா இன்னொரு நோட்டு வேண்டாம்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க ஓ எனக்கு இருக்கிற ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு நோட்டே போதும் எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க இன்னும் நோட்டுகள் கொடுத்தா வேண்டாம்னு சொல்லுவீங்களா தேவராஜ்யத்தின் பொக்கிஷங்கள் மட்டும் ஏன் வித்தியாசமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது அந்தவரை எவ்வளவு இருக்கிறது ஐயா நான் அறிய வேண்டிய காரியங்கள் 
என் பிள்ளையை குறித்து என் வாழ்க்கையை குறித்து திருமணத்தை குறித்து என் வேலையை குறித்து என் தேவன் சொல்லுகிறார் ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள் ஞானத்மே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக் கொள் நீதிமொழிகள் நாலு ஏழு ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி நீ எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதின்றார் ஆண்டவர் ஏன்னா இது இல்லைன்னா எல்லாமே வேஸ்ட் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நம்ம சொல்லுவோம்ப்பா இவ்வளவு கேள்விப்படுகிறேன் ஆனா சொந்தமாக்கி கொள்ளலையப்பா இன்னும் நான் இதுக்கு சொந்த காரியை சொந்த காரணாய் மாறாமல் இருக்கிறேன் கேட்டதோடு போய் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இன்னும் வரவில்லை எனக்கு இன்னும் அருளப்படவில்லை நன்றாய் கவனிங்கள் அருளப்பட வேண்டும் ரகசியங்கள் அருளப்பட வேண்டும் உங்களுக்கும் இவைகள் அருளப்பட்டு இருக்கிறது யாருக்கு சீஷர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இல்லைங்க சீஷர்களுக்கு அருளப்படும் என்னென்றால் அவர்கள் ஆண்டவரே என்று சொல்லி தங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கேட்டவர்கள் எத்தனை பேர்கள் என்று ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆனால் கேட்டதை சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிற சீஷர்களையும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவங்க வாழ்க்கையில் இயேசு வைத்தவர எதுவுமே முக்கியம் அல்ல இயேசு வைத்தவர எதுவுமே பெரிது அல்ல ஹலலுவியா அந்த நிலைமையில் இந்த உலகத்தில் வாழத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எழுந்து நிற்கலாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் காணும் கண்களை எனக்கு கொடுங்கப்பா நான் கண்கள் இருந்தும் காணாத கூட்டத்தில் நான் இருந்து விடக்கூடாது தகப்பனே நீங்க செயல்படும் பொழுது நான் பார்க்க முடியாத ஆளாய் போய்விடக் கூடாது நீ பேசும் பொழுது கேட்க முடியாத ஆளாய் நான் போய்விடக் கூடாதுப்பா உணர்வற்ற இருதயம் எனக்கு வேண்டாம் அந்தவரை இந்த காலை வழியில இன்று இருதயத்தை உணர்வுள்ளதாய் மாற்றுங்க ஒரு பணத்தை குறித்துதான் அறிவில்லாத உலகத்தில் நான் வாழவில்லையே எத்தனை அதிகமாய் உம்முடைய வார்த்தை எனக்கு பொக்கிஷமா இருக்கிறது ராஜா உடைய வார்த்தையை பார்க்கல ஒரு மேலான பொக்கிஷம் இல்லையே ஓ இச்சிக்கப்படதும் ஒன்றும் அதற்கு நிகரல்ல என்று வசனம் சொல்லுகிறது அது முத்துக்களை பார்க்கலும் விலையேற பெற்றது இச்சிக்கப்படத்தக்கவைகள் எல்லாம் அதற்கு நிகர் அல்ல இந்த காலை வெளியில விலையேற பெற்ற முத்தாகி இந்த வார்த்தைக்காக என்னுடைய இருதயம் திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே இந்த கண்கள் திறந்திருக்கட்டும் என்னுடைய காதுகள் கேட்கிறதாய் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த காலை வழியில் நம்முடைய அபிஷேகத்துக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் பிதாவே கேட்கிற ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு சகோதரன் சகோதரியின் வாழ்க்கையில சிறு பிள்ளை பெரியவர்களின் வாழ்க்கையில கணவன் மனைவி வாழ்க்கையில இந்த காலை வழியில பரிசுத்தரின் அபிஷேகம் கடந்து வருவதாக ராஜா எல்லா அடைப்புகளும் இயேசுவின் நாமத்தில நீங்குவதாக எல்லா இருதயத்தின் அடைப்புகள் இயேசுவின் நாமத்தில தெங்கப்படுவதாக அந்தவரே உணர்வற்ற நிலைமையில் இருக்கிற இருதயங்களை பார்த்து நான் பேசுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் உணர்வடைவதாக ராஜா உணர்வடைவதாக இப்பொழுதே நான் ஜபிக்கிறேன் தீர்க்க தரிசனமாக உணர்வற்ற இருதயங்கள் உணர்வை பெற்றுக் கொள்வதாக
இயேசுவின் நாமத்தில இன்றில இருந்து ஒரு பெரிய விரத்தி ராஜா வசனத்துல விரத்தி இந்த சபையில உண்டாகட்டும் வசனத்துல ஒரு பெரிய விரத்தி ஹalleluya let there be an increase in god's word and revelations oh hallelujah yes subi naamathila naan adai pesugire sabain mel adai pesugire suri aalayathil ikkra pilligal mel pesugire yes subi naamathile petrukolvargalage petrukolvargalage oh aisuri vangalai maarattu deva rajyathin kaaryathil aisuri vangalai maaruvargalage pokkishathai petrukondavargalai maaruvargalage பொக்கிஷத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அல்ல பொக்கிஷத்தை சொந்தமாக்கி கொண்டவர்களையா அப்படியே நான் விசுவாசத்தோடு பேசி ஜெபிக்கிறேன் ஆசிர்வாதங்களை முத்திருக்கிறேன் ராஜா நித்தியத்திற்கு நீ கிரி செய்கிற ஆவியானவர் எங்களை நீ பெருக்க பண்ணுகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் மகிமை உமக்கு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே